Hello students, welcome to XNY Learning. Here we are going to talk about the topic of XNY Learning. We are going to talk about the topic of XNY Learning. We are going to talk about the topic of XNY Learning. All subjects, we are going to talk about the topic of XNY Learning. सोल्व ये ना वीडियोस में लाइव क्लासेस को लगाए वेरिएंट नंदा, सो चैनल पे पैटर्न देने लायक वरुम सब्सक्राइब इसे याद तो वरुम नहीं सब्सक्राइब या अदम आंतर लाया इधर ये टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम से इधर ना निंगल डे फ्रेंड्स और क्लासमेट्स ने देना नम्बर वीडियो से लाम शेयर इधर कुटके मारा ओके सो इन्हें नम्बर एट्थ स्टैंडर्ड ला कुटिकल के एट्थ स्टैंडर्ड ला कुटिकल को ओल्बियार ने बढ़ी the object according to the diagram shown here. Okay. Now, we will talk about the 8th standard in the textbook. The textbook is based on the textbook. That is the question. 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 So, we will talk about the acceleration. This figure. Now, there is a box. 20 kg is the box. So, that is the data. That is the information. That is the question. 20 kg mana ini berita ini tanda rikan na box ini masa itu berada. Adanya melalui multiple forces act ini nanti. Orang force matra mana lah? Multiple forces ini nanti act ini nanti. Orang 20 newton. Ini nama kita F1 mana boleh kita ambil force ini. Adik ini adalah F2. Second, rendah mana force ini nanti. F3 ini berada. Tiga mana mana force ini act ini nanti. Apa dengan kita? Ibaran dengan kita alojik itu. Adi itu orang yang force masa itu tanda itu nanti. Acceleration ada. Kandu beri kita nanti. Ini tiga mana tanda melalui relation. एट स्टैंडर्ड ले पढ़ी कि न इतना कुटिकल कार्य में इधर नगल आदेन मानसिल चेक किए दो करना एफ इज़ इक्वल टू लेकिन फोर्स इज़ इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सिलरेशन इन दान इवरे तमिल ला रिलेशन अभी तो एक्चुअली इवरे आना एक्चुअली मिक्कवार स्टूडेंट्स आगे नाइन्थ लेती � नाइन्थ लेन टेंथ लेक का पहला कार्य इंगल डे मिनिट्रोडक्शन इधर बोले पढ़ी बिक्यार अंडर सो फोर्स इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आना हमारे इक्वेशन ओके अब तो हमको बड़ा ऑलमोस्ट सेल्ला कार्य इंगल माइट इंडर नमक के कंट्रोल बिक्यार ना एक्सेलरेशन आना सो ये इक्वेशन इल इंदर नमक इधर इन नाम के बारे में तो फोर्स आना है पक्षे बड़ा मल्टीपल फोर्सेस हैं ना इवर अंदर गला आलोचना करने का आयरन फोर्स अंदर बारे में तो एक वेक्टर क्वांटिटी आना है अल्लाह फोर्स अंदर बारे में तो आने एक वेक्टर क्वांटिटी आना अ तो उन्हें तो है ना फोर्स ने तो प्रत्येक दिन डर हमारे ये दिन के लिए पर्टिकुलर Ansila ialah, aduh orang ni berita net force, adanya ni mana undil kurus dalam alat alat, pelan direction selek balik ke dalam ni, adanya resultant force engkau tano efekti je ya, ar direction lek ari ni jah move ya. Ia ur box ni kari ni lalai cokye towards right, towards right lek 20 newton under, 10 newton under, inal opposite direction lek 5 newton under. Ciri le, opposite direction lek 5 newton under. Abi berita efektifly, berita net force anda barang ni dah entah ari ni. Ia berita नेट फोर्स हमारे लिए कंडर बढ़िया नोक करना नहीं क्योंकि और एक आदमी और पाने ये एक बॉक्स मूव यहाँ बोलने दे टुवर्स राइट आने कारण हाईर फोर्स वाला कांगोट आने एक्ट ही मतलब ओके सो एफ वन प्लस एफ टू इन्हें हम कह रहे हैं कारण हमारे रंडम सेम डायरेक्शन लेके ये बॉक्स इन्हें मूवमेंट इन्हें डायरेक्शन लेके दानी आना तो एक्ट ही ना था इन्हें लेफ्ट थ्री एक्ट ही ना था इंगों टा एफ थ्री एक्ट ही ना था ऑपोजिट डायरेक्शन लेके आना अब आगे आने के लिए नेट फोर्स यानि तो कंडर बढ़िया हम � प्लस 10 न्यूटन अंडर ऑपोजिट डायरेक्शंस ले उरी डायरेक्शन ले कोई 5 न्यूटन अंगोर अंडर सो इधर तो हमारे माइनस ही आने देने के लिए इधर तो हमारे सम्बद्ध करने देने के लिए टोटल अत्र वेरिएम 25 न्यूटन इन द वेरिएम ओके 25 न्यूटन अब तो हम क्या बोलते हैं नेट फोर्स करती ये अंग्रेज़ आने देने के � मास ऑफ़ दी ऑब्जेक्ट तरह 20 किलोग्राम आना 25 बाय 20 निंगल डिवाइड है दो का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नमक के 5 ओंडर डिवाइड है हम सो दिस विल बिकम 5 बाय 4 और आंसर इस 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना ऑप्शन बी सी ऑप्शन सी अलग ऑप्शन नंबर थ्री आना करेक्ट आंसर क्लियर आ अभी तो क्या एट्थ स्टैंडर्ड लेवल ले वेरा आवंदन एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आना है अब तो तुम्हारे फोर्स अंदर आना एक्सेलरेशन अंदर आना आरी इलान अंदर के डेफिनेटली तुम्हारे पढ़ी चीज़ करना सो आंसर लेवल कम क्लियर आए तो जारी करो अभी ये एक क्वेश्चन अंदर के लिए डाउट अंदर के ल Ninggal komen box sila arahi kena. Ini nama kau ni kau seni gula cia. Ia video ini ini mana mumba itu. Orang tak kau seni gula cia. Okay, abis itu new mari kelala. Theoretical jodih mana. If a particle is moving with an acceleration having constant magnitude, 
അപ്പൊ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് ഒരു ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ദെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ക്യാൻ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ആണെങ്കിലും സി ബി എസ് സി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ സെവൻത്തിലും എയ്ത്തിലും ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ടേംസ് ആണ് സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ സോ ആക്സിലറേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആകും ബോത്ത് സ്പീഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആകുമോ ആക്സിലറേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആണ് എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് എന്ത് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും വെലോസിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലെ അതിനൊരു മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് എന്ന് വിളിക്കുക അത് കൂടാതെ തന്നെ അതിനൊരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് സോ വെലോസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് വരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐതർ സ്പീഡിൽ ചേഞ്ച് വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൽ മാറ്റം വരും ഡയറക്ഷനിൽ മാറ്റം വന്നാൽ മതി രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് വെലോസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോ ആക്സിലറേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇനി സ്പീഡിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഒരുപാട് കേസസിൽ സ്പീഡും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ടു നൈദർ സ്പീഡ് നോർ വെലോസിറ്റി വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് പലരും പെട്ടെന്ന് പോകും പക്ഷെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് വരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡയറക്ഷനിൽ മാറ്റം വന്നാൽ മതി കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാകും കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ചിങ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാകും അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടൊരു ആക്സിലറേഷനും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഒരു കാർ സർക്കുലാർ മോഷനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ സർക്കുലാർ മോഷനിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്ടിന്റെ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ സ്പീഡ് വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് പക്ഷെ വെലോസിറ്റി ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ബിക്കോസ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചേഞ്ചിങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആക്സിലറേഷൻ എന്തായിരിക്കും അതിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു സെന്റൻസിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ക്യാൻ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇതിൽ ഏതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കാൻ പറ്റുക എപ്പോഴും നിൽക്കണം നിർബന്ധമില്ല ഏതിനാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലി ദ സ്പീഡ് എന്നാണ് ആൻസർ മെജോറിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും നൈദർ സ്പീഡ് നോർ വെലോസിറ്റി ചൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ അതല്ല കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സാംസ് ഒളിമ്പിയാഡ് പോലെയുള്ള എക്സാംസിലൊക്കെ കുറച്ച് ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മുടെ എന്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ടാലന്റ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നോളജ് നമ്മുടെ സ്കില് നന്നായിട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കണം ബാക്കി വീഡിയോസ് ബാക്കി സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ ചാനൽസിൽ റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയി